താനൂരിൽ നിന്ന് വന്ന മൈദിൻ കോയോ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വളരെ അത്യാവശ്യമായി ഓഫീസിൽ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ബായാർ തങ്ങളവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ മാസവും നടന്നു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനു താല അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ജനങ്ങളെ ആത്മീയമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് വളരെയേറെ തിന്മകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് എയിൽമുകൊണ്ടും നൈബാദത്തുകൊണ്ടും എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരായ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് എന്നുള്ളത് സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ തങ്ങളുടെ സഹായം മതത് നമുക്കുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന് ബായാർത്തങ്ങൾ സ്ഥാതവലുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് മജിസ് എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനവും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ഈ മജലിസ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ തങ്ങളു സാധവർകൾ ഇന്ന് ആത്മീയ ലോകം കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമായി മഹാനായ സയ്യദ് പ്രയാർത്ഥനുസ്ഥാതവറുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മജിലിസായി നമ്മുടെ ഈ പ്രയാർ സലാത്ത് മജിലിസ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ തരണം ചെയ്ത് ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമുക്ക ജില്ലകളിൽ നിന്നും മലയാളം അറിയുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഈ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എത്തി തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആളുകളും ഈ മജിലിസിൽ സാധാരണ എല്ലാ മാസവും എത്തിപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം 
ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അവിടുത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം ലോക ജനതക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ മഹത്വം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിലേക്ക് ആ ഇഷ്ടിലേക്ക് ജനങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടയാളുകൾ ക്യാൻസർ അടക്കം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടവർ ഈ മജിലിസ് കാരണമായി അവർ രോഗശമനം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മോചനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ത് ബായാർത്ഥങ്ങൾ സാധവറുകളുടെ ഒരു ഊത്ത് ഊതിയ വെള്ളം ആ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ഫലങ്ങൾ അതിൽ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വാക്ക് ആ വാക്കുകൊണ്ട് പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അമലുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ധാരാളം ആളുകളിൽ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മാസവും ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മജിലിസിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മതിയാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും മണിക്കൂറുകളോളം നിന്നും ഇരുന്നും സഹിച്ചും ഈ മജിലിസിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ തങ്ങൾ സാദിന്റെ ഒരു അതിൽ ഒന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആത്മീയ സായുധ്യമടയാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മജിലിസായി നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിനാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ വന്യരായ സൈന തങ്ങൾ സാധുവറുകൾക്ക് അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് ഏറ്റുകൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിന്റെ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഈ മജിലിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഭയാർ പരിസരങ്ങളിലും പ്രദേശങ്ങളിലും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു തങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇവിടെ ഒരു മജിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് കാണണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിപ്പെട്ടയാളുകൾ ദീനുമായി വലിയ ബന്ധം ഇല്ലാത്തവർ ലഹരിയുടെയും തെമ്മാടിത്തരത്തിന്റെയും അടിമകളായി മാറിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കാര ശേഷം സ്വരാത്തകൾ പതിവാക്കുന്ന എത്രയോ യുവാക്കൾ ഏതുവരെ വിജയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നയാളുകൾ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ പോലും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അവർക്ക് നേരിട്ടപ്പോൾ 
അവരുടെ വീട്ടുകാരോ കുടുംബക്കാരോ നിർബന്ധിച്ചത് കാരണം ഈ മജിലിസിൽ അവർ വരികയും മഹാനായ സയ്യദ് തങ്ങൾ സാധവർകളെ കാണുകയും അവിടുന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആ നിലക്ക് അവർക്ക് വലിയ ഫലം ലഭിച്ചു സ്വലാത്തുകൊണ്ടും ഇത്തരം മജിലിസുകളെ കൊണ്ടും അഹലബൈത്തിനെ കൊണ്ടും ഈ ഉമ്മത്തിന് ഗുണമുണ്ടെന്ന് അവർ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ിൽ നിന്ന് അവർ അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് അഹലിസ്വന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളായി മാറിയ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ മജിലിസിൽ സ്ഥിരമായി സംബന്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ നിലക്ക് ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്കും വിശ്വാസപരമായ സംരക്ഷണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ പാരത്രീകമായ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു നിധാനമാണ് മഹാനായ സയ്യദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസ് ഈ ഒരു മജിലിസ് മാത്രമല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വെച്ച് വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജാറത്തിങ്ങൽ വെച്ച് മഹാനായ സയ്യദ് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ ഉസ്താദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസാന്തം നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് മജിലിസുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിനമായി ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും എത്രയോ വേദികളിൽ സ്വലാത്തിന്റെയും ദിക്കറിന്റെയും മജിലിസുകളിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അതുപോലെ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വവും എല്ലാം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ മഹബത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മഹാനായ സയ്യദ് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ സ്ഥാതവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മഹത്തായ അഹ്ലുസ്വന്നത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ അതിന്റെ വടക്കേറ്റമായ കർണാടകയോട് ചേർന്നെടുക്കും നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ബായാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് വളരെ വിജനമായിരുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഇത് അറിയപ്പെടുകയും ഈ നാട് കാണുകയും മാസങ്ങളിൽ ഓരോ മാസങ്ങളിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മജിലിസിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അലഹമില്ല ഇന്ന് ഈ നാട് ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അറിയാൻ മഹാനായ സയ്യദ് തങ്ങൾ സാധവരുടെ നേതൃത്വമാണ് നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് ബാഹോ ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ നിലനിർത്തി മഹാനായ സയ്യദ് തങ്ങൾ സാധവരുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് കാലം ഈ സ്ഥാപനത്തിനും ഈ നാടിനും ഈ ഉമ്മത്തിനും അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് സഹോദരന്മാരെ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാൻ മാസം വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരു മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് സൂറത്ത് ദുഹാനിൽ അള്ളാഹു താല വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന അൻസല്ലാഹു ഫീ ലൈലത്തിൻ മുബാറക ബറക്കതാക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇറക്കിയത് ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മാസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നാം പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള നാം പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുകയും പറയുകയും പരായണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്ത് 
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആയത്ത് ആ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മതങ്ങൾ പറയുന്നു അത് എന്റെ മാസമാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസം അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നു നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു സുബാന മഹാന്മാരായ മുഫസുറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് ആ മലക്കുകളിൽ അള്ളാഹു സുബാന മതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുകയാണ് ലോഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ പുകയ്ത്തുകയാണ് മതങ്ങളുടെ ബഹുമാനം പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകളും ഖുർആാനിന്റെ പരാമർശം ധാരാളം അഴമാലകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു അമലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവും അവന്റെ അലക്കുകളും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു അമല് അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തും സലാമും അധികരിപ്പിക്കണമെന്ന് ചൊല്ലണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ സ്വരാത്ത് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ സ്വരാത്തുണ്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമായ സ്വരാത്തുണ്ട് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുന്നു നിസ്കാരം ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കുന്ന അമലുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം രജപ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയത് രജപ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ രാത്രി നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ അമല് അവന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്ത മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് ആ റജബിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചത് എന്നാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ നിസ്കാരം അത് അള്ളാഹുമായുള്ള ഒരു മുനാജാത്താണ് പ്രഭുമായുള്ള ഒരു മുനാജാത്താണ് അതുപോലോത്ത മറ്റൊരു അമലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത്രയും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മാത്രമല്ല അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിന് ആദ്യമായി ഫറലാക്കിയത് നിസ്കാരമാണോ നാളെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് നാളെ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താര ആദ്യമായി തവാബ് നൽകുന്നത് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി ശിക്ഷ നൽകുന്നതും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അത്രയും
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Kail Arvatanji, A Mupatinale, Yuati, Venbadi, Shift to Vandi, K. Venbadi, MB, Yanuti, Yuati, Yano Vandi, Kail and Bathi Angi, yes, and Bathi Ara, Yuati Angi, Shift to Vandi, K. Patan Badi, M, and Bathinale, Embathi Angi, I ten Vandi, Kail and Bathi Rende, B, Padanje Tonor, Alto Vandi, Kail Padinate B, Padinale Tonutumun, Tavera, and the Ivahanangal, Adindre Mai, Marty Park, Chenamana Rikno Sahodan Mare Nam Norvahikunam Skaram Adallah Homayula Munaja Uradima Allah Homai, Udamayumai, Nadatuna Sambashanam. Allah will be the Hitadas and Mark, the Tomb Allah, whom I will manage at turn in some Skyrim. And Skyrim, so he are going to mingle. Skyrim, Skyrim, Faradogulum, Sunatogulum, Shortogulum, and Skyrim, the Padana, the Faradogul, but the way for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dangalu Damil Salatu Chaluga Enoladu 
നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ ഒരാളുടെ നിസ്കാരം സുഹിയല്ല ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നബിസല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നവർ നിങ്ങൾ നോക്കു സഹോദരന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ജനിച്ചു എന്നും ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ചു എന്നും സാധാരണക്കാരനായി മരിച്ചു എന്നും പുത്തൻബാദികൾ അവരുടെ മദ്രസാ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നിസ്കാരം മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ ഒരടിമ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരം ആ അടിമ നിർവഹിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറതുകൾ പൂർണ്ണമായാലേ നിസ്കാരം സുഹയാവുകയുള്ളൂ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറതുകളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫറൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇല്ലാതെയായി പോയാൽ അവന്റെ നിസ്കാരം സുഹിയല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണത് ആ ഫറതുകളിൽ പെട്ട ഒരു ഫറലാണ് തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്നവര് മനസ്സിലാക്കണം എന്തേ നമ്മളുടെ പേര് നമ്മുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എവിടെ പറഞ്ഞില്ല എന്തേ നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവിടെ പറഞ്ഞില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ ആ വ്യക്തിയുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി എന്തേ കൽപ്പിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മേലിൽ മാത്രം സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവിടെ കൽപ്പിച്ചു ആ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ില്ലേ നിന്റെ നിസ്കാരം സുഹിയല്ല കാരണം അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് അത് നിർബന്ധമായ സ്വലാത്താണ് അപ്പോൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് മതങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഹുതുബ ആ ജുമ ഹുതുബ അതൊരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല മുജാഹിദും ജമയത്തെ ഇസ്ലാമിയും പുത്തൻവാദികളൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗമല്ലോ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഊതു കൊടുക്കുന്നത് ഊതു ഉണ്ടാകൽ ഹുതുബയുടെ ഷർത്താണ് ഹുതുബക്ക ഊതു നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉതു വേണം എന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പോ ഹന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്നില്ല ആ അവന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും പ്രസംഗം പ്രസംഗമാകും എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ജുമ അതുപോലെയല്ല ഹുത്തുബ അതുപോലെയല്ല ആ ഹുത്തുബ സുഹിയാകണമെങ്കിൽ ആ ഹുത്തുബയിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ആ ഹുത്തുബ നിർബന്ധുബയിൽ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമായത് ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിസ്മി ചൊല്ലിയാൽ ഉടനെ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലൽ അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ഇങ്ങനെ സുന്നത്തായ സ്വലാത്തുകളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്ര സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് പവറാ സഹോദരന്മാരെ സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനം ആ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ ആ സ്വലാത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഈ ഷാബാൻ മാസം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാനിൽ ജസൂലി റതിയല്ലാഹു വൻഹു 
موسیقی 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 ஒரு மனிஷன் ஆ மனிஷனிக்கு அவன்ட சொந்தம் சரிரத்த குறிச்சு அரின்யர்யான் சாதிச்சால் அவன்ட சொந்தம் சரிரத்த குறிச்சு அவனிக்க மனசிலாக்கான் சாதிச்சால் அவனிக்க அல்லாகுவின் அரியாம் நம்மட சொந்தம் சரிரத்த குறிச்சு நமுக்க மனசிலாக்கான் கடியாம் اللہ سبحانہ وتعالی نمڈ شریرت تل نمک سمبیدانی چکل اللہ اور یو انکر ہنگل کرچ نمک منسلہ کنگڑی انم اون چید نعمت تگل آ نعمت تگل ایٹ امبلی نعمت اللہ نمی ہدایت تلا کی انو لدان اللہ نمک تن آرو کم آ آرو کم تک کرچ نمڈ چند چی منسلہ کی نمڈ نمڈ چی یو نمڈ چی یو نمڈ چی شکر چی انہا برا گنم سہود ان مارے ننگل دوک نمڈی مجلسی اتر اتر کینسر روگیل ای مجلسی اتی پڑن ورن دھرانم روگیل سبحان اللہ آمبلن سیل ون نیری کن نوری لے مہان آئے سیدنا تنگل استاد ورگل کانان منڈی دینن دینم آئی اتر اتر آلگلان آمبلن سیل ون اوسپیٹل ننن نیرٹ اسچار چیدہ हाँ ना ये तंगल उस तरह का ना इन्वेंटी वेरिएंट ना दूँ किडनी फेल जाए ये बार अदौ बोले तो ने मूत्र तिल कल्ला ये वशमी किसने बार इंगेने धारा आलम वली ये वली ये रोग अंगलों कुंड प्रयास अपड़ना वशमी कुन्ना यालोगल सहोदर मारे ना मल मंसिला कनम अल्लाहु ना मुकदल की आफिय तुम आयोग्य हो � موسیقی يحببكم الله الله سبحانه وتعالى بريجا يانا أو النبي تنقل بريجا نم نينقل جرنقل ود بريجا نم نينقل الله هو بينا إشتاب بدون دندو نينقل الله هو بينا بريم بكن نبرانو ينقل نينقل ينن بيمبت تجيبي كنا من نبي صلى الله عليه وسلم دنقل بدي بيك جا يانا Aduh, anda sahodarin mereka, 
ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്നവരാകണം നമ്മൾ ആ തങ്ങളോടുള്ള ഇത്യബ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ജീവിതത്തിൽ തങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടാകാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാനദണ്ഡം അതാണ് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബ ആ ഇത്തിബ ആണ് നമുക്ക് ആ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഹൈറായ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറായ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അമലകൾ മുഴുവനും എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നു കാണിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും കാണിക്കപ്പെടും കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു കാര്യമാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഷറായ ഒരു കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ തെറ്റായ കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഗാറ് ചോദിക്കുമെന്ന് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തിന്മകൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് മാത്രമല്ല കള്ളുകുടി വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് ലഹരികൾ വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് കഞ്ചാവ് വർദ്ധിച്ച കാലമാണ് വ്യഭിചാരം അധികരിച്ച കാലം ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും ചെമ്മാടി തരങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് മാത്രമല്ല കൊല്ലുന്നതും കൊലയും അധികരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവനും അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തിൽ ജമ്മു കശ്മീരിൽ വെച്ച് ആഷിഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ സുബാനുള്ള ആ കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും അവസാനം കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്ത സംഭവം വളരെ വേദനയോടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം മുഴുവനും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും ഞെട്ടലോടെയല്ലേ ആ വാർത്ത കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊരു ദുഷ്ടന്മാരാണ് എത്ര വലിയ ഒരു നീചമായ പ്രവർത്തനമാണ് നാം ആലോചിക്കണം കൊല്ലപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് കൊല്ലപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു കാലം വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഈ നിലക്ക് തിന്മകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലം എല്ലാ തിന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മദീനയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വിഷമിക്കും കാരണം നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും ആ നേതാവിന് കാണിക്കപ്പെടും ണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തഹാർ ചെയ്യും വിഷമത്തോടെ വേദനിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കൽ ആ പിൻപറ്റി ജീവിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് തക്കവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം ആ തക്കവയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു 
ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ ഇന്ന ഔലന്നാസിബി അൽ മുത്തഖൂൻ ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ അവർ തഖവയുള്ളവരാണ് തഖവയുള്ളയാളകൽ മൻ കാനൂ ഹൈസു കാനൂ അവരാരായിരുന്നാലും ശരി അവരെ എവിടെ വെച്ചായിരുന്നാലും ശരി അത് മക്കയിലാണോ മദീനയിലാണോ ഇന്ത്യയിലാണോ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസമില്ല അത് കേരളത്തിലാണോ മറ്റെവിടെങ്കിലുമാണോ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ആരായാലും ശരി ഞാനുമായി ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ളവർ അടുപ്പമുള്ളവര് മുത്തക്കീങ്ങളാണ് തക്കവയുള്ളവരാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അപ്പോൾ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ തങ്ങളെ അഥവാ എന്നെ പിൻപറ്റണമെന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനബുഹു അലി വസ്ല തങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി പറയും ആ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം തങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബാ യോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ മാസത്തെ കുറിച്ച് ഷെബാനെ കുറിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൽ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരു ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണം നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരു ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ ഓർക്കുന്ന ഖുർആൻ ഉണ്ടാവുക നാം എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോൾ ആ ഖുർആനിന് നമ്മെ പരിചയമുണ്ടാകും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഖുർആൻ ഓതാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്നെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദയ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർത്ത് കരയും കേട്ടോ ആ നിലക്ക് നമ്മെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരയുന്ന ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങിപ്പോകാതെ എല്ലാ ദിവസവും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ കടലാസെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശീലിക്കണം കേട്ടോ ആൻ അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിലും അതുപോലെ റമദാനെ സംബന്ധിച്ചും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസമാണെന്ന് പറയുന്നു മുഫസ്സറുകൾ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഖുർആൻ ലൗഹിൽ മഹ്ഫൂദിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഇറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഇറക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായാലും പരിശുദ്ധ ഷബാനും റമദാനും ഖുർആാനിനെ ഖുർആാനിന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹതിയാണ് ആ നഫീസത്തിൽ മിസിരിയ റതിയല്ലാഹുവന്നെ നമുക്കറിയില്ലേ ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ജനനം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വെച്ച് മഹതിയായ നഫീസ് റതിയല്ലാഹുവന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി മഹതി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ ഒരു ഹത്തുമ തീർക്കുകയാണ് 
ഒരു ഹത്തുമ തീർക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും മാത്രമല്ല നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മിസ്രിലേക്ക് പോയി ഈജിപ്തിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു സുബ്ഹാനല്ലാ മിസ്രുകാർ വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു നഫീസ ബീവിയുടെ വരവിൽ അങ്ങനെ മിസ്രിൽ വെച്ച് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു മഹദിയവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായ സമയത്ത് അതാ നാട് വിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് മിസ്രിലെ ഭരണാധികാരി നഫീസ ബീവിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ വീടൊരുക്കുകയാണ് ആ വീട് ഒരുക്കിയിട്ട് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം അതുകൊണ്ട് മഹദിയവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട് സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ മക്കയിൽ തന്നെ താമസ മിസ്രിൽ തന്നെ താമസമാക്കി മഹദിയായ നഫീസ് മിസ്രിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് മഹദിയവർകൾ അതാ കബർ കൊയ്ക്കുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ടാണ് കബർ കൊയ്ക്കുന്നത് ആ കബർ കുടിച്ചു വെച്ച് ആ കബറിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ട് നഫീസത്തിൽ മിശ്രിയ റതിയല്ലാഹുവൻഹൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഹതുമുൽ ആ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കുഴിച്ച കബറിൽ വെച്ച് മഹദിയവർകൾ ഓതി തീർത്തു ഓതാൻ വേണ്ടി മഹാന്മാര് ചെലവഴിച്ച സമയം അത്രയാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ മഹതിമാരും മഹത്തുക്കളുമെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി സാദവർകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ് സഹോദരന്മാരെ കെ എൽ അറുപത് ജി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എൺപത്തി ഏഴ് വാഗനോർ വണ്ടി നിർത്തിയ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബായാർ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ വെച്ച് എൺപതിനായിരം നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുള്ളൂർക്കര മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫിസ്ഥാദവരകൾ ഇവിടെ